Alright guys, uh, so in the last video, we talked about introduction to semantics analysis. So, I'm not going to show you an example of semantics analysis. So, uh, let's start. So, I'm going to show you an input string of syntax directed translation course after finding the syntax directed definition of it from the context free grammar. Uh, so, I'm going to recap one example here, uh, then we will uh, do example, uh, more, uh, so, another example, more a bit complicated one. So, we'll see. I'm going to show you one more example. All right. So, uh, this is the previous one. Uh, so, remember this uh, syntax data definition is to do something very specific. Amra ekhane a syntax data definition use kursi only to find the value of the input. So at the uh, expression er shudhu matro value je tar mane hoyte pare ta kintu na. At the expression theke amra tar type o calculate korte pari. Amra tar onno kono property o calculate korte pari. Amra tar true false state o calculate korte pari. আমরা তার নাম্বার অফ ডিজিট ক্যালকুলেট করতে পারি অনেক কিছু করতে পারি যেমন এটা খুব সিম্পল একটা সিএফজি যেটা হচ্ছে যে কোনো প্লাস অথবা মাল্টিপ্লিকেশন স্টেটমেন্ট কে फाइंड আউট করে রাইট সো প্লাস এবং মাল্টিপ্লিকেশন যে সিস্টেম আছে সেখান থেকে আমরা যেমন তার ভ্যালু কে ক্যালকুলেট করতে পারি ঠিক তেমনি তার টাইপ কেও ক্যালকুলেট করতে পারি রাইট যেমন ফর एग्जांपल আমরা যদি একটা ইন্টিজার নাম্বার এর সাথে একটা ডাবল নাম্বারকে যোগ করতে চাই আমরা কি সেটা পারবো অ্যাকচুয়ালি না রাইট সো যে কোনো ভেরিয়েবল যোগ অথবা যে কোনো ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তাহলে টাইপ অলওয়েজ সেম হইতে হয় রাইট সো যেমন ফর एग्जांपल আমরা যখন একটা সি প্রোগ্রামে একটা মাল্টিপ্লিকেশন অথবা একটা এডিশনের স্টেটমেন্ট লিখি আমরা অবশ্যই তার জন্য স্পেসিফিক ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নেব রাইট সো আমি যদি দুটো ইন্টিজার নাম্বারকে যোগ করতে চাই তাহলে আমি দুটো ইন্টিজার ভেরিয়েবল x এবং y এর মধ্যে সেই ভ্যালুগুলোকে রাখি and then the resultant is again an integer number right not a double number so amader age je example ta chilo shekhane amra shudhumatro value calculation er jonno dekhchilam right so ekhane in this example we have calculated only the value and that's why we have chosen a attribute called val right okay so amader final syntax related translation ta chilo erokom je ekhane amra syntax tree theke ফাইনাল আউটপুট পাই যে এই এক্সপ্রেশনের 3 মাল্টিপ্লাইড বাই 5 প্লাস 4 এর ইন্টিজার ভ্যালু কত রাইট ওকে which is actually 19 right okay so uh, uh, suppose uh, we want to create some new semantics আমরা নতুন কোন মানে বের করতে চাই suppose আমার কাছে একটা ইনপুট আছে 3 মাল্টিপ্লাইড বাই 5 প্লাস 4 সো আমরা বের করতে চাই যে এই পুরো এক্সপ্রেশনটার টাইপ কি হবে টাইপ বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে যে ইন্টিজার অথবা ফ্লোট অথবা ক্যারেক্টার অথবা ডাবল এটসেট্রা সো सपोज আমরা একটা নতুন সেমান্টিক্স তৈরি করতে চাই আমরা এখান থেকে তার ভেরিয়েবল টাইপ বের করতে চাই সো মজার বিষয় হচ্ছে আমার সিএফজি কিন্তু সেম রয়ে যাচ্ছে যে কোনো প্লাস এবং মাল্টিপ্লিকেশন স্টেটমেন্টের জন্য আমার সিএফজি এটাই রাইট আমার সিএফজি এটাই মজার বিষয় আমার সেমান্টিক রুলসটা তখন একটু डिफरेंट হবে কিন্তু আমার সিএফজি চেঞ্জ হবে না সো ফর দ্য সেম সিএফজি উই উইল হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ নিউ সেমান্টিক রুল টু ফ্যাসিলিটেট দিস রাইট ওকে সো লেটস সি এন एग्जांपल সো सपोज আমরা সেই সেম সিএফজি থেকে আমরা নতুন একটা সেমান্টিক রুলস বের করতে চাই যেখানে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টে অথবা প্রত্যেকটা নন টার্মিনাল টাইপ আমরা ক্যালকুলেট করব রাইট ওকে সো লেটস স্টার্ট অ্যানালাইজিং দিস এন্ড উই উইল ডু দিস ইন স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস ওকে সো আমাদের এই এসডিডি টা ইজ बेस्ड অন आवर ফ্যামিলি গ্রামার ফর অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশনস ফর প্লাস এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন দিস ইভালুয়েটস এক্সপ্রেশনস টার্মিনেটেড বাই এন এন মার্ট অর ডলার সো ডলার দি এন্ড হয় এমন কোন স্টেটমেন্ট কি সে ইভ্যালুয়েট করবে অন্য কিছু কে ইভ্যালুয়েট করবে না ইন দা এসডিডি ইচ অফ দা নন টার্মিনালস হ্যাজ আ সিঙ্গেল সিনথেসাইজড অ্যাট্রিবিউট কলড টাইপ সো এবার নতুন একটা জিনিস আমরা 
ক্যালকুলেট করতেছি সেটা হচ্ছে টাইপ আমরা এখন ভ্যালুর দিকে যাচ্ছি না আমরা প্রত্যেকটা নন টার্মিনালের টাইপ কি ডেটা টাইপ কি সেটা বের করতে চাচ্ছি সো ফর एग्जांपल আমরা এল থেকে ই এই যে প্রোডাকশনটা আছে এখান থেকে ডিটারমাইন করব যদি ই এর কোনো একটা স্পেসিফিক ডেটা টাইপ থাকে তাহলে এল এর ডেটা টাইপ কি হওয়া উচিত রাইট ওকে সো ফর एग्जांपल লেটস স্টার্ট উইথ দা লাস্ট ওয়ান এফ থেকে ডিজিট সো হোয়াট ইউ থিংক আমাদের ডিজিট এর যদি কোনো একটা স্পেসিফিক টাইপ থাকে তাহলে এফ এর টাইপ কি হওয়া উচিত সো একটু চিন্তা করে দেখি ডিজিট আমরা পাবো কোথা থেকে আমাদের লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার থেকে so that means our f dot type will be equals to digit dot lex type মানে হচ্ছে ডিজিটের জন্য লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস এর সময় আমরা যেই টাইপটা ক্যালকুলেট করছিলাম অথবা যেই টাইপটা স্পেসিফাই করছিলাম আমাদের f এর টাইপ হবে সেই সেম থিং রাইট সো f dot type becomes digit dot lex type all right makes sense Uh, similarly, I'm ready to be F take a E pi. What do you think the type should be? F dot type should be E dot type. Right? Okay. Similarly, T take a F pi. That's the key. T dot type should be equals to F dot type. Right? Okay. So up to this, this is uh, exactly like uh, the before uh, the uh, given example in the first slide. Right? Again, example and motive at the conclusion. But uh from here things get a bit different right so t theke ami jokhon t1 multiplication by f pailam so now just think je ami kokhon ei multiplication ta korte pari ami multiplication ta korte pari only if t1 er type ebong f er type jodi same hoy tai na jodi different hoy tahole ki ami multiplication ta korte parbo actually na right okay so that's why uh, amra jokhon t er type ber korte chaichi tar age amake ekta jinish check korte hobe seta hocche t1 er type ebong f er type same kina so you see amra amader semantic rules e ekta notun condition niye aschi if t1 dot type is double equals to mane if they are same if f dot type and t1 dot type are same tahole amra ki korbo t dot type ke ekta notun type boshabo the question is kon type ta ke boshabo amra mojer bishoy hocche t1 dot type e boshte pari আমরা আবার এফ ডট টাইপ বসতে পারি দে আর দ্য সেম থিং বিকজ টি ওয়ান ডট টাইপ ইজ ডাবল ইকোয়াস টু এফ ডট টাইপ রাইট সো আমি যখন মাল্টিপ্লিকেশন করতেছি তখন আগে আমাকে চেক করতে হচ্ছে টি ওয়ান এর টাইপ আর এফ এর টাইপ সেম কিনা যদি সেম হয় তাহলে টি এর টাইপ হবে টি ওয়ান এর টাইপ অথবা এফ এর টাইপ মজার বিষয় তার যদি সেম না হয় দ্যাট মিন্স আমার টাইপ মিসম্যাচড রাইট তখন আমি বলে দিতে পারি যে এখানে আমার কোনো সেমান্টিক্স আসবে না যদি এখানে ডিফারেন্ট কোন টাইপ থাকে সবাই বুঝতে পারছি এরপরটা দেখি ই থেকে যদি আমি ই ওয়ান প্লাস টি পাই সো আমাদের আগের আইডিয়া অনুযায়ী এখানেও আমাকে আগে চেক করতে হবে ই ওয়ান এর টাইপ এবং টি এর টাইপ কে সমান কিনা যদি তারা সমান হয় যদি তারা এক্সাক্টলি সেম হয় অনলি দেন আমি ই এর কোন একটা টাইপ বসে দিতে পারবো রাইট সো ই এর টাইপ কি হবে ই ডট টাইপ ইজ ইকুয়াল টু ই ওয়ান ডট টাইপ রাইট সো প্রিটি ইজি ওকে সো ফাইনালি এল থেকে আমি যদি ই ডলার পাই তার মানে কি এল এর টাইপ ইজ ইকুয়াল টু ই এর টাইপ রিমেম্বার মাই ডলার ইজ মাই ইনপুট রাইট এন্ড মার্কার ওকে সো দিস সেমান্টিক is only for finding out the type of the expression for each expression amra tar type ke calculate korte chhi ekhon amra tar kono value ke calculate korte chhi na so uh, let's try this with an example amra ekta input string nibo ebong she input string er final data type ta ki hobe sheta ke calculate korbo right so let's start with an example So suppose this is our example. I'm going to get the example to the big chill. I'm she example to generate what to see three multiplied by five plus four. So it are John no, I'm a their final expression at type key hobby. She time like kind of big quality. So uh, this might seem a bit uh, complex. So let's break it down. I'm a step by step. Hey, Jai, they he came on high. All right. So uh, let's start with our. first step okay 
so eta amader syntax tree tai na amra we already know this so remember we can apply one semantic rule when we have when we have seen the complete production right so amra shuru korte si l theke amra l theke e pacchi remember amra e er puro ta ekhono dekhi nai e theke a e ke pai si remember amra ekhono puro ta ke dekhte pai nai puro ta ke dekhte hobo tokhon i jokhon e theke e plus t puro ta amra dekhe felbo remember dekhar jonno amake always left most derivation korte hobe so left most derivation e l theke ami e pacchi e theke e plus t pacchi a e ke abar age amake derive kore ashte hobe so e theke t e theke t pacchi t theke t multiplied by f pacchi t theke f f theke digit and digit theke am pacchi 3 so amra ekhon puro ta jokhon traverse kore ashlam jokhon amra digit theke 3 pacchi jokhon amra digit theke 3 pacchi now we can calculate some type right so ekta chinta kore bolen ami jodi digit theke 3 pai ami jodi digit theke 3 pai then amar digital lex type ki so this this depends on ami amar lexical analyzer e etake ki hisabe define korchi so 3 ke ami jodi integer hisabe define kori tahole amar digital lex type hoye jabe integer right because 3 is an integer number ekhane jodi 3.5 thakto tahole amar digit dot lex type hoye jeto float right jodi ekhane digit theke ami ekta character a petam তাহলে আমার ডিজিট অফ লেক্স টাইপ হয়ে যেত ক্যারেক্টার রাইট মেক্স সেন্স ওকে সো লেটস গো অন টু দ্য নেক্সট স্টেপ সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ আমরা পাচ্ছি f থেকে ডিজিট সো আমরা যখন f থেকে ডিজিট পাচ্ছি আমরা যখন f থেকে ডিজিট পাচ্ছি নাও উই ক্যান अप्लाई ইট সেমান্টিক রুলস রাইট সো এই সেমান্টিক রুলস আমরা দেখি f থেকে যদি ডিজিট পাই তখন আমার f ডট টাইপ কি হবে ডিজিট ডট লেক্স টাইপ রাইট f ডট টাইপ is equal to digit dot lex type so she, same jinis e amra ekhane apply korte amra jokhon f theke digit pacchi so uh, we can apply f dot type is equal to digit dot lex type digit dot lex type amra already jani which is integer right okay so amar f dot type is equal to integer okay so you see amader f dot type amra calculate kore felchi acha so in the next phase now i can apply t to f right t theke amra jok jehetu f ke puro ta dekhe felchi jeto i am on the right side of it so now i have found t to f all right so now i can apply t dot type is equals to f dot type so t theke ami jokhon f pelam tokhon ami ki calculate korte pari t dot type is equals to f dot type which is equals to integer right so my t dot type is equals to integer all right so let's move on amra er por টি থেকে মাল্টিপ্লিকেশন পাইছি আমার এখানে কোনো প্রোডাকশন নাই এটাকে অ্যাপ্লাই করার মতো আমি এরপর টি থেকে টি মাল্টিপ্লাইড বাই এফ পাইছি আই হ্যাভ নট সিন দ্য হোল অফ ইট এফ থেকে ডিজিট ডিজিট থেকে ফাইভ সো নেও যখন আমি ডিজিট থেকে ফাইভকে পাইলাম তখন আমি ডিজিট ডট লেক্স টাইপকে ক্যালকুলেট করতে পারি রাইট সো ফাইভ যেহেতু এটা একটা ইন্টিজার নাম্বার সো ডিজিট ডট লেক্স টাইপ বিকাম ইন্টিজার রাইট ওকে সো অ্যাজ উই হ্যাভ গট ডিজিট টু ফাইভ so digit dot lex type is equals to integer okay so in the next phase ami jokhon f theke digit ke pelam sei f theke digit er jonno amader je semantic rules sei rules ta ke apply korte pari so f theke jodi digit ke pai tale f dot type becomes digit dot lex type so f dot type becomes integer because etar nicher je digit sei digit er type ki integer all right so our f dot type becomes integer so if you think that we're in the next step what should we do amra t theke t multiplied by f er jonno je data type ashe seta ke calculate korbo remember t theke t multiplied by f jodi ashe tokhon amake ekta condition check korte hobe ebong tar por ekta type assign korte hobe right so let's do that so in the next phase ami t theke jokhon t multiplied by f pelam so as we have got t theke t t1 multiplied by f uh, remember uh, t1 is actually t right so am am just amader suvidhar jonno jate dui ta ek rokom na hoye jay seta bojhanar jonno t ke t1 de represent korteche so ami jokhon t theke t1 multiplied by f pelam tokhon amra prothome check korteche amar t dot type mane t1 dot type ar f dot type tara ki same kina jehetu in this case both are same both are integers keno amader ke both same hoyte hobe because in any kind of addition or in any kind of multiplication both operands has to be the same type dui ta integer number ke ekshathe jog kora jay dui ta double number ke ekshathe jog kora jay 
একটা ইন্টিজার একটা ডাবল নাম্বারকে একসাথে যোগ অথবা মাল্টিপ্লিকেশন অথবা ডিভিশন করা যায় না রাইট ওকে ইন অর্ডার টু ডু দ্যাট আমাদেরকে আগে কনভার্ট করে নিতে হয় টাইপ কাস্ট করে নিতে হয় আচ্ছা সো লেটস কন্টিনিউ আমরা যেহেতু টি থেকে টি মাল্টিপ্লাই বাই এফ পাচ্ছি আমরা আগে চেক করতেছি টি ওয়ান এর টাইপ আর এফ এর টাইপ কি সেম কিনা যেহেতু তারা সেম সো আমরা টি এর টাইপ বসাচ্ছি টি ওয়ান এর ডট টাইপ টি ওয়ান এর ডট টাইপ টি ওয়ান এর ডট টাইপ কি ছিল অলরেডি ইন্টিজার ছিল সো দ্যাটস ওয়াই ইন টি ডট টাইপ এর ভ্যালু ইন্টিজার রাইট সো উই আর গেটিং দেয়ার সো এখন দেখি আমরা ই থেকে টি কে পাইছি সো আমাদের পরের ফেজে ই ডট টাইপ উইল বি ই ডট টাইপ উইল বি টি ডট টাইপ পাই সো আমাদের টি ডট টাইপ ছিল ইন্টিজার সো সিমিলারলি আমাদের ই ডট টাইপ বিকামস ইন্টিজার এস বিকজ উই হ্যাভ গট ই টু টি অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন দ্য হোল অফ ইট এস উই আর অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অরাইট ওকে সো এরপর আসি আমার এরপর ই থেকে ই প্লাসকে পাইছি মজার বিষয়ে প্লাসের জন্য আমার কোনো অপারেশন নাই আচ্ছা সো উই ক্যারি অন আমরা ই থেকে ই প্লাস টি কে পাইছি এগেইন আমাকে যেহেতু একটা টি পাইছি টি কে আগে ডিরাইভ করে আসতে হবে টি থেকে এফ কে পাইছি এফ থেকে ডিজিট কে পাইছি ডিজিট থেকে ফোর পাইছি সো মজার বিষয়ে ডিজিট থেকে যেহেতু ফোর কে পাইছি সো তার মানে হচ্ছে আমার ডিজিটের লেক্স টাইপ কি হবে আমাদের লেক্সিক অ্যানালাইসিস বলে যেহেতু ফোর এর টাইপ ইন্টিজার সো আমার ডিজিটের ডট লেক্স টাইপ উইল বি ইন্টিজার টু রাইট ওকে সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ আমরা এফ থেকে যেহেতু ডিজিট পাইছি তাহলে এফ এর টাইপ কি হবে এফ থেকে যেহেতু ডিজিট পাইছি এফ ডট টাইপ উইল বি ডিজিট ডট লেক্স টাইপ সো আমার এফ ডট টাইপ ইজ ইকোস ডিজিট ডট লেক্স টাইপ হুইচ ইজ ইন্টিজার রাইট সো আমার এফ ডট টাইপ ইজ ইন্টিজার ওকে সেম থিং গোস ফর আমরা এরপরে যখন টি থেকে এফ কে পাবো সো টি থেকে এফ এর জন্য যে রুল সেই রুলটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো টি ডট টাইপ বিকামস f dot type so uh, t dot type becomes f dot type which is integer all right so in the next step amra e theke e plus t ke paisi so ekhon amra type ke calculate korte pari so jehetu e plus t ache so amra dekhi amader rule amader production ki bole e theke e1 plus t jodi ami pai tar amake age check korte hobe e1 er type is double equals to t dot type kina tar jodi same hoy only then we can uh, add them রাইট সো আমরা দুইটাকে অ্যাড করলাম দুইটাকে অ্যাড করতে পারবো তখন সো যেহেতু ই টাইপ ই ওয়ান এর টাইপ ইন্টিজার এবং টি এর টাইপ ও ইন্টিজার সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ই ডট টাইপকে বসতে পারি ই ওয়ান ডট টাইপ উইচ ইজ এগেইন ইন্টিজার রাইট সো আমার ই ডট টাইপ বিকামস ইন্টিজার রাইট সো ইন দ্য লাস্ট স্টেপ আমরা এল ডট টাইপকে যখন ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি এল থেকে আমরা কাকে পাইছি ই কে পাইছি সো এল থেকে আমরা ই কে যদি পাই তাহলে আমার সেমেন্টিক রুলস কি বলে এল ডট টাইপ বিকামস ই ডট টাইপ সো ইন আওয়ার কেস ই ডট টাইপ ইজ ইকোস টু ইন্টিজার সো এল ডট টাইপ ইজ ইকোস টু ইন্টিজার সো দ্যাটস আওয়ার হোল ট্রান্সলেশন সো আমরা আমাদের একটা ইনপুটকে ট্রান্সলেট করছি দিস ইজ দ্য পাথ দ্যাট উই হ্যাভ চোজেন টু ডিরাইভ ইট রিমেম্বার আমরা সবসময় লেফট মোস্ট ডেরিভেশন করে তারপরে আমরা যখন ফুল প্রোডাকশনটাকে দেখতে পাই ফুল প্রোডাকশনটাকে দেখতে পাই তখন আমি তার সেমেন্টিক রুলসটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি সো ফাইনালি উই হ্যাভ গট এল ডট টাইপ ইজি কোস্ট ইন্টিজার রিমেম্বার আগে আমরা এল এ একটা ভ্যালু পাইছিলাম এখন আমরা নতুন একটা সেমেন্টিক যেহেতু ক্যালকুলেট করতেছি টাইপ যেহেতু ক্যালকুলেট করতেছি সো নতুন একটা অ্যাট্রিবিউট পাইছি কল্ড টাইপ সো আমাদের ফাইনাল এক্সপ্রেশন আর টাইপ হবে ইন্টিজার নাম্বার এখানে যদি কোনো একটা ভ্যালু ইন্টিজার না হয়ে ডাবল হতো তাহলে কিন্তু আমরা এই টাইপটা কখনো ক্যালকুলেট করতে পারতাম না কেন পারতাম না বিকজ আমাদের সেমেন্টিক রুলস বলে যে আমরা ডিফারেন্ট টাইপের কোনো ভ্যালুকে যোগ অথবা মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারি না রাইট ওকে সো দিস ইজ দা ফুল এস ডি টি ফর আওয়ার গিভেন এস ডিডি তো আমাদের এই এস ডিডির জন্য আমাদের এস ডি টি হচ্ছে এটা আমাদের ট্রান্সলেশন হচ্ছে এটা ওকে সো ইউ সি মজার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে একটা সেম সিএফডি জন্য আমরা যখন একটা নতুন সেমান্টিক্স তৈরি করতেছি তখন আমার সেমান্টিক্স রুলসটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট মজার বিষয় আমার সিএফজিতে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আমার ট্রান্সলেশনে চেঞ্জ হচ্ছে সো উই হ্যাভ গট আ সেমান্টিক্যালি মডিফাইড সিনট্যাক্স ট্রি একটা নতুন সিনট্যাক্স ট্রি আমরা পাইছি তাই না ওকে Uh, so uh, I think this is quite clear now. So I'm going to ask you a question. 
एग्जांपल देखो और एक टाइम मौजूद एग्जांपल देखो मोर रियलिस्टिक वन ओके ओके सो अमर अमर शब्दाई बाइनरी नंबर शामुते जानी राइट अमर शब्दाई डेसिमल नंबर शामुते जानी सो अमर आर एक तीन ही जानी शेरा उसे बाइनरी नंबर थे के कि हो बे डेसिमल नंबर एक कन्वर्ट करे ठीक ना ओके सो फॉर एग्जांपल नाउ वी आर सीइंग अ न्यू एग्जांपल अ न्यू प्रोडक्शन दैट कैन डिटेक्ट और दैट कैन रिकॉग्नाइज any sort of binary numbers so at a binary number if you think about the connect a binary number key at a binary number is just a collection of bits right zeros and ones so at a binary number key i'm looking at the list akar a focus for the body also like the stack akar a focus for the body so uh list akar is the focus for you to see the collection a binary number is a list is a list which ends with a bit right jeta shesh hoi at a bit here you know आवार ए लिस्ट आके जे एल वन जे लिस्ट आसे इटा के आम्रा आवार भांते पड़ी ना आर एक टा लिस्ट है जे लिस्ट है एल वन एक टा पार्ट आसे एवं शेष है आर एक टा बीट आसे राइट एंड सो ऑन एवं मौजे विषय हा एक नंबर एक बाइनरी नंबर कैन बी अ लिस्ट अ लिस्ट कैन बी अ लिस्ट अलोंग विथ अ बीट राइट पूरा शुद्धमात्र दुई टेबल पर जीरो अथवा वन, राइट? जब हमारे टेबल डेसिमल नंबर रखते हैं, हमारे टेबल बीटर वैल्यू की क्यों होती पड़े? जब हमारे टेबल डेसिमल नंबर है, डिजिट थकते पड़े कोई टेबल दोष टा, राइट? जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके? अच्छा। ऑक्टल नंबर है बीट होते पड़े कोई टेबल एक बाइनरी नंबर के, एक डेसिमल नंबर के कन्वर्ट करो जो ना एक सेमेंटिक रूल्स लेको, ओके, ओके, सो एक तो चीन तक वो देखिए हमरा, ये तो अच्छा हमरा, सो दिस इज़ आवर सेमेंटिक रूल्स फॉर द गिवन सीएफजी टू फाइंड आउट द बाइनरी इक्विवेलेंट, सॉरी द टू फाइंड आउट द डेसिमल इक्विवेलेंट phenomenon about a binary numbers okay i'm not a normal like a binary number need to change the way they hit the binary number camera you have a decimal convert query so we all know this i'm not going to buy a number pi she binary number at the right most position the camera to index a portion of chester query right so jama for example our binary number to do the one 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 zero one hoi in that case i'm a index boss i have the right most position ticket this is my zero number index this is one this is two this is three, this is four, this is five, right? Okay. So now I'm going to do the decimal equivalent where could the child I'll have a data code is it out a binary coefficient as a eta k two to the power its index they multiply kori ebong tar por four is beta shate job kori right? So for example, jay to amar prothom beta one as a so I multiply one I mean, I can multiply for 2 to the power 0 shot a can go to the power 0 shot a because 0 number index sector 1 All right, so airport I'm not joke with the sea that for a coefficient 0 multiplied by 2 to the power 1 K because 1 number index sector 0 as a Similarly doing number index sector 1 as a so I'm a touch of the joke with the 1 multiplied by 2 square All right I'm a can of 2 can elam because आमरे इतने बाइनरी नंबर नहीं कथा बोलती, दस वाय मुझे जो ओन्नो कोन नंबर, फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर नहीं कथा बोलता हूँ, ताले इतना हमारे बेस कथा हुई तो, आठ हुई तो, ओके, ओके, सो आमरा तीन नंबर इंडेक्स आ देखी, तीन नंबर इंडेक्स जो है तो एक वन आसे, सो आमरा जो कोटे सी प्लस वन मल्टीप्लाइ फिफ्थ नंबर इंडेक्स है वी अगेन हैव वन सो वन मल्टीप्लाइड बाय टू डी पावर फाइव ओके सो हमारे आर कोनो इंडेक्स नाइस सो दैट्स व्हाई नाउ वी कैन ऐड एवरीवन अप राइट सो वन इंडेक्स टू डी पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन जीरो इंडेक्स टू डी पावर वन इज इक्वल्स टू जीरो वन इंडेक्स टू स्क्वायर इज � so we get 61 अच्छा 
সো একটু মজার একটা জিনিস কি কেউ চিন্তা করে দেখেছেন যে আমরা এই যে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলাম কোথা থেকে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা শুরু করছি দা লেফট মোস্ট পজিশন অর দা রাইট মোস্ট পজিশন সো মজার বিষয় আমরা ইনডেক্স গুলো বসানো শুরু করছি কিন্তু একদম রাইট মোস্ট পজিশন থেকে রাইট সো দিস ইজ আ রাইট মোস্ট ডেরিভেশন অ্যাপ্রোচ বাট একটু চিন্তা করে দেখেন আমরা এতদিন পর্যন্ত যত সিএফ জি অথবা যত সিনট্যাক্স ফ্রি তৈরি করছি সবই কিন্তু লেফট মোস্ট ডেরিভেশন থেকে শুরু করছি রাইট সো আমাদেরকে এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে আমাদের সিনট্যাক্স ফ্রিতে আমরা যখন লেফট মোস্ট ডেরিভেশন করব তখন আমরা লেফট মোস্ট পজিশন থেকে তার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি সো আমাদের যদিও আমরা নর্মাল যে সিস্টেমে আমরা একটা বাইনারি নাম্বারকে ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করি সেখানে আমরা রাইট মোস্ট ডেরিভেশন অ্যাপ্রোচে কনভার্ট করি বাট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট সামথিং উইচ ফলো লেফট মোস্ট ডেরিভেশন রাইট সো আমরা আমাদের ডেফিনেশনটাকে ঠিক ওভাবে একটু চিন্তা করব যাতে আমরা একটা বাইনে নাম্বারকে লেফট মোস্ট পজিশন থেকে কনস্ট্রাক্ট করে যেতে পারি রাইট ওকে সো লেফট সি ওয়ান অ্যাপ্রোচ দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ান একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি সবাই তাহলে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড সো দিস ইজ আওয়ার অ্যাপ্রোচ সো প্রেটি সিম্পল অ্যাপ্রোচ সো হোয়াট উইল উই ডু ইজ উই উইল কনভার্ট বাইনে নাম্বারস টু ডেসিমাল নাম্বারস ইউজিং আ লেফট মোস্ট অ্যাপ্রোচ রাইট সো আমাদের কাজ খুব সিম্পল আমাদের আমরা লেফট মোস্ট পজিশন থেকে একটা বিটকে নিব সেটাকে আমার যে বেজ সেই বেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব এবং পরের যে বিটটা আছে তাকে আমার মাল্টিপ্লিকেশন যে রেজাল্ট আছে তার সাথে অ্যাড করব সো আই হ্যাভ মাল্টিপ্লাইড ওয়ান উইথ মাই বেজ টু অ্যান্ড অ্যাডেড দ্য নেক্সট বিট রাইট সিমিলারলি আমরা এরপর পুরোটার যোগফল যেটা সেটাকে আমাদের বেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো এবং পরের যে বিটটা আছে সেই বিটটাকে অ্যাড করবো সো দিস ইজ গেটিং আ বিট কমপ্লেক্স সো লেটস ব্রেক ইট ডাউন অ্যান্ড সি হাউ ইট ওয়ার্কস ওকে সো আমরা একদম প্রথম লেফট মোস্ট পজিশন থেকে শুরু করতেছি আমাদের লেফট মোস্ট বিটে আছে একটা এক রাইট সো হোয়াট উই ডু ইজ উই মাল্টিপ্লাই ওয়ান উইথ টু এগেইন দিস ইজ টু অনলি বিকজ উই আর ইউজিং বাইনারি নাম্বারস আমি যদি অন্য কোন বেজ নিয়ে কাজ করতাম তাহলে আমাদের এই টুটাও ডিফারেন্ট হতো রাইট সো আমরা প্রথম আমাদের প্রথম যে বিটটা আছে লেফট মোস্ট যে বিটটা আছে তাকে আমাদের বেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এবং তার সাথে যোগ করলাম আমার তারপরের যে ক্যারি অন বিটটা তাকে সো ওয়ান মাল্টিপ্লাই বাই টু ইজ ইকোস টু প্লাস ওয়ান ইজ ইকোস টু থ্রি রাইট সো উই উইল ক্যারি অন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত দেয়ার আর বিটস ইন হিয়ার আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে যতক্ষণ পর্যন্ত বিট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এই প্রসেসটা চালা যেতে হবে রাইট সো ইন দ্য নেক্সট স্টেপ হোয়াট উই ডু ইজ আমাদের যে আগে যে যোগফলটা ছিল তিন তাকে আমরা দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এবং পরবর্তী যেই বিটটা আছে তাকে আমার যোগফলের সাথে যোগ করলাম সরি গুণফলের সাথে যোগ করলাম সো দ্য নিউ ক্যালকুলেশন ইজ থ্রি মাল্টিপ্লাই বাই টু উইচ ইজ সিক্স প্লাস আমরা তার পরের বিট ইজ ওয়ান সেই ওয়ানকে যোগ করলাম রাইট সো উইচ ইজ ইকোয়াল টু সেভেন ওকে নাও এগেইন উই উইল ক্যারি অন আনটিল দেয়ার আর নো বিটস লাফট যখন এই সব কটা বিট শেষ হয়ে যাবে তত তখন আমরা এটাকে শেষ করবো সো তার মানে আমাদের এই স্টেপটা আরও তিনবার চলবে যেহেতু আমার এখানে আরও তিনটা বিট আছে সো লেটস ক্যারি অন দ্য নেক্সট স্টেপ হোয়াট উই ডু আমাদের যে যোগফল ছিল সাত সেই সাতকে আমরা আমাদের বেজ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি এবং পরের বিটটাকে যোগ করতেছি তো সাত গুণন দুই যোগ এক উইচ ইজ ফিফটিন রাইট ওকে সো উই এগেইন ক্যারি অন দ্য স্টেপ সো না হোয়াট উইল উই ডু উই উইল ডু ফিফটিন মাল্টিপ্লাই বাই টু প্লাস জিরো দ্য কোয়েশন ইজ ক্যান ইউ জিরো বিকজ আমাদের নেক্সট বিটটা এখানে হচ্ছে জিরো এখানে যদি ওয়ান থাকো তাহলে এক যোগ করতাম যেহেতু জিরো আছে সেহেতু জিরো যোগ করলাম সো ফিফটিন মাল্টিপ্লাই বাই টু প্লাস জিরো ইজ ইকোস টু থার্টি রাইট ওকে সো লেটস ক্যারি অন সো দিস ইজ আওয়ার লাস্ট স্টেপ মজার বিষয় হচ্ছে থার্টি মাল্টিপ্লাইড বাই টু এগেইন আমাদের বেজ যেহেতু টু সো দ্যাটস ওয়াই দুই দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করতেছি এবং আমাদের লাস্ট যে বিটটা আছে সেই বিটটাকে যোগ করলাম উইচ ইজ ওয়ান রাইট সো আওয়ার যোগ ফল আমাদের ফাইনাল যোগ ফল আসতে হচ্ছে থার্টি মাল্টিপ্লাই বাই টু ইজ ইকোস টু সিক্সটি প্লাস ওয়ান ইজ ইকোস টু সিক্সটি ওয়ান কেউ কি খেয়াল করছি যে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল বাইনার ইকুয়ালেন্ট অফ দ্য নাম্বার ও রাইট সো this is the way we can uh, find the 
decimal equivalent of any binary number using a leftmost approach right uh, so if you chinda kore dekhen amra sob shomoy kintu leftmost bit ta ke niye kaaj korchi right leftmost bit ta sathe tar porer element ta ke jog korchi so ei idea ta mathay rekhe ei idea ta mathay rekhe amra ekhon amader example ta ke ektu match korar chesta korbo so if you chinda kore dekhen amra ekdom shesh theke shuru kori ami jodi b bit ekta bit theke 1 ke pai so what do you think my decimal equivalent will be so what is the decimal equivalent of a binary one right you already know so uh, uh amar jodi binary one thake the decimal value kintu one right so that's why amar ekta attribute nisi ekhane naam disi hocche val uh, so ami jokhon b theke ekta bit theke one ke pacchi the decimal equivalent ta ke ekhane prokash korar chesta korchi amar decimal equivalent of binary one is also one right okay so my b dot val becomes one when i get b uh, I, I get one from b right okay similarly i'm using b theke zero ke pi tal amar decimal equivalent koto hobe we already know this so b dot val becomes zero okay so amar ekta list jodi ekta bit hoy amar jodi ekta list ekta bit hoy how do you think amra etar value calculate korte pari so jehetu ekhane child ekta i ache so amra basic idea common idea theke ber korte pari list dot val is equals to b dot val so amar list theke ami jodi ekta zero pai tale list dot val ki hobe zero ami jodi list theke ekta one pai tale amar list dot val koto hobe one right so l dot val is equals to b dot val okay er por tar pore amader je je idea ni amra etokhon kotha bolchilam l theke ami jodi l1 b pai so remember this is my list appended with a bit right ekta list je shesh hocche ekta bit diye jemon amra ekhane dekhte chilam this is my whole list this is my whole list and this is my end bit right so amra jeta korchilam seta hocche amader list er je value chilo sei value er sathe 2 ke multiply korchilam ebong tar porer bit ta ke jog korte chilam right লিস্টে যে ভ্যালু ছিল তাকে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছিলাম এবং পরের ভ্যালুটাকে যোগ করতেছিলাম সো সেম অ্যাপ্রোচ আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব লিস্ট ডট ভ্যাল ইজ ইকোস টু এল ওয়ান ডট ভ্যাল মাল্টিপ্লাইড বাই টু প্লাস বি ডট ভ্যাল এগেইন কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে এখানে টু কেন অনলি বিকজ উই আর ইউজিং বাইনারি নাম্বারস আমরা যদি বাইনারি নাম্বারের জায়গায় অন্য কোনো নাম্বার ইউজ করতাম তখন আমার বেইজের ভ্যালুও ডিফারেন্ট হয়ে যেত so our list dot val becomes l1 dot val multiplied by 2 plus b dot val make sense okay finally our number value ki hobe number theke ami jodi khali list ke pai so n dot val becomes l dot val and my input is terminated because ekhane ekta terminating dollar ache so line 2 makes sense now right okay so amra ekhon ekta chotto example ke translate korar chesta korbo all right so let's start so suppose amader input hocche eta khub simple 111011 all right okay so eta jonno amader prothom je kaaj ta kora dorkar shei hocche amader syntax tree tori kora dorkar we already know how to create a parser and how to create a syntax tree from there right so eta amader syntax tree so yeah, we, we already know this okay so amra ekhon ei syntax tree ta ke translate korar chesta korbo using our semantic rules so uh, to start that ami amader uh, uh, semantic rules ta ke ektu alada kore ber kore nichi let's see what happens all right so this is our semantic rules amra shei semantic rules ta ke uh, apply korbo amader ei syntax tree er opore right okay so let's start so in the first step amra shuru korte si n theke dekha uh, amra jokhon ekta production ke completely dekhe felbo tokhon we can apply its semantic rule right okay so ami n theke l ke pacchi mojer bishoy ami kintu puro ta dekhi nai left mouse revision korte si l theke tar porer l ke dekhte si puro ta ke ekhono dekhi nai tar porer l ta ke dekhte si tar porer l ta ke and so on so ami jokhon ekdom final a b te ashte si tokhon i can apply one of my production right okay so let's move on so amra shuru korlam amra leftmost uh, derivation korte 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 jokhon b dot val theke b theke 1 ke pacchi 
b থেকে যখন 1 কে পাচ্ছি তখন i can apply some value right i can apply some semantic root so if you একটু দেখি যে আমাদের b থেকে 1 কে আমি যদি পাই তখন আমরা আমাদের সেমান্টিক রুটটা কি ডিফাইন করেছিলাম b dot val equals to 1 right so আমরা আমাদের অ্যাট্রিবিউটটাকে এখন ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে আমাদের b dot val কত হবে 1 হবে right because আমরা b থেকে 1 কে পাইছি right okay so let's move on to the next step so আমরা এর পরে l থেকে যেহেতু b কে পাইছি আমরা যেহেতু l থেকে b কে পাইছি তাহলে আমরা l থেকে b এর জন্য যে রুলটা আছে সেই রুলটাকে अप्लाई করতে পারি l থেকে b এর জন্য আমার রুল কি l dot val become b dot val right okay so l dot val is equals to b dot val is equals to 1 because আমরা নিচে b dot val কে অলরেডি 1 হিসেবে ক্যালকুলেট করেছিলাম alright okay so let's move on again we are doing leftmost derivation so তার মানে হচ্ছে আমি l থেকে l b এর জন্য আগে আমাকে ক্যালকুলেট করে আসতে হবে সো পর স্টেপে আমরা b ডট ভ্যাল কে ক্যালকুলেট করছি b থেকে যেহেতু 1 কে পাইছি b থেকে যেহেতু 1 কে পাইছি সো দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান ক্যালকুলেট b ডট ভ্যাল সো b ডট ভ্যাল ইজ इक्वल्स टू 1 অলরাইট ওকে আচ্ছা সো নাও লেটস মুভ অন সো এখন আমরা দেখি আমরা l থেকে l b পুরোটাকে দেখে ফেলছি রাইট বিকজ উই আর অন দা রাইট সাইড অফ ইট আমরা ঠিক এই জায়গাটায় আছি तो जेह तो हमें ठीक ये जगह टाइ आती है तो हमें हमें L थे के L B एर जोनो जे रूल L थे के L B एर जोनो जे रूल शे रूल टके अप्लाई करते पारी राइट सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी अप्लाई दैट सो हमें जेह तो L थे के L one dot मल्टीप्लिकेशन B पाई सी सो नया वी कैन अप्लाई L dot val इक्वल टू L one dot val मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस B dot val राइट इसे ह so আমাদের l dot val এর মধ্যে l1 এর dot val এর মধ্যে কি ছিল 1 so আমরা 1 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এবং পরের যে b dot val j1 সেই 1 কে যোগ করলাম so আমার ফাইনাল ভ্যালু ইজ 3 right okay so uh, let's carry on again আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি only because আমাদের বেস ইজ বাইনারি alright so let's carry on in the next ফেজ আমরা আবার লেফটমোস্ট ডেরিভেশন যেহেতু করতেছি b থেকে যেহেতু 1 কে পাইছি তাহলে আমরা b থেকে 1 এর জন্য যেই সেমান্টিক রুল সেটাকে अप्लाई করতে পারবো b ডট ভ্যাল ইকুয়ালস টু 1 সো আমরা b ডট ভ্যাল ইকুয়ালস টু 1 ক্যালকুলেট করলাম অলরাইট সো নাও ইন দা নেক্সট স্টেপ উই अगेन ক্যালকুলেট l থেকে যেহেতু l b কে পাইছি সো নাও উই ক্যান ক্যালকুলেট l ডট ভ্যাল রাইট সো l ডট ভ্যাল এর ভ্যালু আমরা কিভাবে পাবো যেহেতু l থেকে l b কে পাইছি আমরা এই সেমান্টিক রুটটাকে अप्लाई করি l dot val equals to l1 dot val multiplied by 2 plus b dot val l থেকে l1 multiplication by b যেহেতু পাইছি সো আমরা আমাদের সেমান্টিক রুট l1 l dot val is equals to l1 dot val multiplied by 2 plus b dot val কে ক্যালকুলেট করতেছি which is এখানে আমরা নিচে পাইছিলাম হচ্ছে 3 3 multiplied by 2 plus my 1 is equals to 7 right okay so let's carry on in the next step amra b theke 0 ke paisi right so jehetu b theke 0 ke paisi tahole amar b dot val become 0 right so b dot val is equals to 0 okay so next uh, let's carry on to the next step so ekhon amra l theke l b ke paisi again l theke l1 b er jonno amar uh, rule hocche l dot val equals to l1 dot val multiplication by 2 plus b dot val so amar l dot l1 dot val multiplied by 2 plus b dot val which is 7 multiplied by 2 plus 0 why 0 because amra uh, right hand side je b chilo she b er value hocche 0 so a l dot value er jonno amra pacchi 7 multiplied by 2 plus 0 is equals to 14 all right okay so let's carry on so amra poroborti step e b theke 1 ke jehetu pacchi tale amader b dot value become 1 right okay so in the next step amra l theke again l b ke jehetu pacchi l theke again jehetu l b ke pacchi so that's why we can calculate l dot val equals to l1 dot val multiplied by 2 plus b dot val right so in this case amar l1 dot val is 14 14 multiplied by 2 is 28 plus my 1 right so uh, 28 plus 1 is equals to 29 okay so in the next step amra jehetu b theke 1 ke pacchi so that's why I'm a b dot val to calculate for the body b take it to the one by the number rule which a b dot val equals to one calculate for a so I'm a b dot val equals to one to calculate for a right okay 
finally, I'm a poor step L to get to L B K Pachi. We can again apply L to L one multiplication by B. It is a semantic root. She lo she take apply for the party. So L dot val equals to L one dot val multiplied by two plus B dot val, which is twenty nine multiplied by two plus one, right? Which is equals to fifty nine. Okay, that's it. In the last phase, I'm going to n take l ke pachi n take j to l ke pachi. So n take l is jono j semantic root chasa. She dama calculate korte pari n dot val becomes l dot val. So n dot val is equals to 59. Okay, so this is our uh, final syntax directed translation. So I think everyone understands this is pretty easy, right? So this is a way. আমরা যে কোনো বাইনারি নাম্বারকে তার ডেসিমাল কাউন্টার পার্টে কনভার্ট করতে পারি রাইট অ্যান্ড দিস ইজ ট্রু ফর এনি সর্ট অফ নাম্বার সিস্টেম সো আমরা জাস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য সো ক্যান ক্যান উই ডু আ লিটল টাস্ক সো আমরা যে এরকম বাইনারি থেকে ডেসিমালে কনভার্ট করলাম ক্যান উই ডু দি ফলোইং ট্রান্সফর্ম এনি অক্টাল নাম্বার টু ডেসিমাল নাম্বার আচ্ছা আমরা কি সিএফজি তে একটু দেখে আসি তাহলে উইল আমরা ফ্যান क्षेत्र কিন্তু একটু ডিফারেন্ট যেহেতু এটা অক্টাল নাম্বার যেহেতু একটা অক্টাল নাম্বার সো আমার এখানে আটটা পসিবিলিটিস আছে সো মাই বিট ক্যান বি আ জিরো মাই বিট ক্যান বি আ ওয়ান মাই বিট ক্যান বি আ টু মাই বিট ক্যান বি আ থ্রি মাই বিট ক্যান বি আ ফোর মাই বিট ক্যান বি আ ফাইভ মাই বিট ক্যান বি আ সিক্স মাই বিট ক্যান বি আ সেভেন রাইট বাদ বাকি প্রপার্টি আর এক্সাক্টলি সেম সেম থিং গোজ ফর ডেসিমাল নাম্বার রাইট So in that case, our B R value has been up to zero to nine for example, right? And Jacob decimal number is actually just a composition of these numbers from zero to nine, right? Okay. So uh, uh, this is for you to practice. So our actual octal number is known. Our if I have given C F G S, I can take a uh, syntax related definition. Banabo. এবং সেই সিনডেক্স এর ডেফিনেশনের জন্য একটা গিভেন ইনপুটকে ট্রান্সলেট করব সো দিস ইজ আ লিটল টাফ টু ইউ আমাদের কাজ তো খুব সিম্পল আমরা এই যে যে সিএফজি আছে এই সিএফজি প্রত্যেকটা প্রোডাকশনের জন্য আমাকে একটা করে সেমান্টিক রুলস লিখতে হবে প্রত্যেকটা প্রোডাকশনের জন্য একটা করে সেমান্টিক রুলস লিখতে হবে এবং তারপর একটা আরবিট্রারি ইনপুটের জন্য আরবিট্রারি ইনপুটের জন্য ট্রান্সলেট করে দেখতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডেফিনেশন যে আমার কারেক্ট ভ্যালু আসে নাকি আসে না সো আই থিঙ্ক ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সো ফার্দার রিডিং আমরা একটু বলে দিই যে আমরা এখানে যে এক্সাম্পলটা করছি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সলিউশন অফ এক্সারসাইজ ফাইভ পয়েন্ট ক্যান বি ফাউন্ড ইন পেজ নাম্বার থ্রি তো আমি সবাইকে বলবো বইয়ের পেজ নাম্বার থ্রি হান্ড্রেড থার্টি সেভেন থেকে একটু পড়ার জন্য সরি তিনশো তিন থেকে একটু পড়ার জন্য এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড এবং দিস ইজ দিস এক্সাম্পল দিস এক্সাম্পল ইজ অ্যাকচুয়ালি আ সলিউশন অফ এক্সারসাইজ ফাইভ ফ্রম পেজ নাম্বার সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড টু দ্য টপিক আমার কাছে মনে হয় দিজ আর ভেরি ইজি সো আমি সবাইকে বলবো যে ভিডিওটা দেখে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে টু পোস্টেড অ্যাস পোস্টেড অ্যাস সোন অ্যাস পসিবল টু এড মোরো আমরা উই ক্যান অ্যারেঞ্জ আ কিউ অ্যান্ড এ সেশন রাইট সো আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট ফর টুডে আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড দিস ভেরি এন লাইটনিং রাইট সো রাইট গাইস থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স বি সেফ